பேக் டு ஷோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காது கவிதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஷோ என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மொளக்கட்டின பயிர் வச்சு சூப்பராக குழம்பு பண்ண போகிறோம் அது வந்து மொளக்கட்டி அப்படியே சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட பிடிக்காதவங்களுக்கு நம்ம குழம்பாக பண்ணி காட்டலாம் அந்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் இதில் என்ன நன்மை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுமா அது மட்டும் இல்லாமல் குண்டாக இருக்கவங்க கூட சாப்பிட்லாம் இது வந்து வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுமா இப்போ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கிச்சன் போகலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் கவிதாஸ் கிச்சன் பாய் இப்போ பாருங்கள் நான் மூணு நாள் முளைக்கட்டி வச்சுருக்க பயிர் எடுத்து காட்டுறேன் இதில் என்னென்ன பயிர் இருக்குன்னா ஒன்று சுண்டல் இன்னொன்று கொள்ளு இன்னொன்று பச்சை பயிர் இது மூணையும் நல்லா முளைக்கட்டி வச்சுருக்கோம் அது எப்படின்னு நான் இந்த வீடியோக்கு நடுவில் சொல்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போது முளைக்கட்டின பயிருக்கு குழம்புக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துடலாம் தேவையான பொருள் கருவேப்பிள்ளை தேங்காய் காஞ்ச மிளகா தக்காளி பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு சின்னதாக கட் பண்ணுது ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் கொஞ்சோண்டு சின்ன வெங்காயம் அடுத்ததா அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு நம்ம பாத்திரம் வச்சுட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் போட்டு அதை நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டையும் போட்டுடலாம் அது கூட இஞ்சி அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிற கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகாவை போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏத் ஏத் ஏற்ற மாதிரி நீங்களும் போட்டுக்கோங்க நான் இந்த வீடியோவில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எதுக்கு நம்ம மூணு நாள் அந்த பயிரை முளைக்கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் முதல் நாள் வந்து சுண்டல் வந்து முளக்க ஏன்னா அந்த பயிர் முளை விடுறதுக்கு மூணு நாள் ஆகும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா முதல் நாள் நைட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு சுண்டல் எடுத்து ஒரு தண்ணியில் ஊற போட்டுருங்க அது ஊற போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு அதுக்குள்ளே இந்த ஊற வச்சுருக்க சுண்டலை வச்சு நல்லா கட்டி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தொங்க விட்டுருங்க இந்த சுண்டலை முளக்கட்டின அன்றைக்கே ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு கொள்ளும் எடுத்து ஊற வச்சுருங்க தண்ணியில் அடுத்த நாள் இதையும் அதே மாதிரி காட்டன் துணியில் போட்டு முளக்கட்டி வச்சுருங்க கொள்ளு கட்டி வச்சு அதே நாள் அன்றைக்கி பாசி பருப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து போட்டு ஊற வச்சுருங்க அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அதையும் முளை கட்டிடலாம் அது நீங்கள் எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ அது லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தெளிச்சு விட்டுடலாம் நம்ம கட்டி வச்சுருக்கிறதுல அப்போ தான் அது முளை நல்லா விடும் நான் முன்னாடி காட்டியிருந்த வீடியோவில் அதே மாதிரி அந்த பிளான்ட்லாம் வெளியே வரும் இது எதுக்கு கொள்ளும் சுண்டலும் நம்ம முன்னாடியே கட்டுறோம்னா அது வந்து முளை விடுறதுக்கு லேட் ஆகும் பச்சை பயிர் சீக்கிரமாக முளை விட்டுரும் இப்போது இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் போட்டுடலாம் போட்டு அதையும் நல்லா கலரிடலாம் இப்போது நல்லா வதக்கியாச்சு இதை இறக்கி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஆற வச்சிடலாம்
அடுத்ததா நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க பொருள்லாம் எடுத்து ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் மிக்சியில் அரை அரைச்சிக்கலாம் நாங்கள் இதில் அரைக்கிறோம் இதில் அரைச்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கலாம் போட்டுடலாம் இது கூட தேங்காய் துருவி வச்சுருந்தோம் தேங்காயில் அதையும் நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து இப்போ நல்லா அரைச்சிடலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இதை நம்ம எடுத்து ஒரு வேறு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு குழம்புக்கு தேவையான மசாலா கிடச்சிருச்சு அடுத்ததாக நம்ம முளைக்கட்டி வச்சுருக்க பயிரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சுண்டலையும் கொள்ளையும் நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு குக்கரில் போட்டு விசில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம குக்கரில் போட்டோம் அதை கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுட்டு விசில் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு விசில் வந்தது கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கப்புறம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு போட்டு கடுகு கூட சின்ன வெங்காயம் வச்சுருந்தோம்ல அது கருவாப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் பச்சை பயிரும் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க இந்த கொள்ளும் சுண்டலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ அதை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் அது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆட்டுக்கல்ல அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்து கொஞ்சம் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கிளறி குக்கர் மூடி வச்சிடலாம் அதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் விட்டுடலாம் குக்கர் விசில் இறங்கினோடனே இப்போ அந்த குழம்பு இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எண்ணெயில் எப்படி தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் வரணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சூப்பரான சுவையான முளைக்கட்டின குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் சூடாக சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் வாங்க சாப்பிடலாம் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் கவிதாஸ் கிச்சன்